എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം ഫുൾ കീറ്റോഡായിട്ടാണ് നോക്കിയത് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോലെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഇല്ലാതെ കഴിച്ചു ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ മരുന്നും നിർത്താൻ പറ്റി കാരണം എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ളതില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ഷുഗർ കൂടാനുള്ള യാതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അത് അത്ര എനിക്കതിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി ലൈഫ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ അവരുടെ മെമ്പറാണ് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് കാർബ് ഡയറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് വരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെഡ്യൂസ് കാർബ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അരി ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അരി ഗോതമ്പോ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറേശ്ശെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജെയ്സൺ ഫാങ്ങിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് കോഡ് എന്നുള്ള അതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ മെറ്റ്ഫോമിനൊക്കെ വളരെ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡയബറ്റിക്സിന് നിർത്താൻ കുറച്ച് കാലം എടുക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ അമ്പത് കി അമ്പത്തി അഞ്ച് കിലോയിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് കിലോ കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് കിലോ ആയിട്ട് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ ആദ്യമായപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ എച്ച് ബി യു വൺ സി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അത് ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ എച്ച് ബി എവൻ സി മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും കുറഞ്ഞു എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു എച്ച് ഡി എൽ കൂടി അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആവശ്യപ്പെട്ട ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ആകപ്പാടെ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഹെൽത്ത് മാർക്കേഴ്സൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എൻ്റെ സോറി ലിവർ ഫങ്ഷൻ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ക്രിയാറ്റിനിൻ പിന്നെ അങ്ങനെ തൈറോയിഡ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം നോർമൽ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇത് വന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒന്നര ആഴ്ച മുമ്പ് വൈറൽ ഫീവർ പിടിച്ചു അപ്പോൾ വൈറൽ ഫീവർ പിടിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഒരു നോസിയ ഇതാ ശർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ കഴിക്കാവുന്നത് ഉപ്പുട്ട കഞ്ഞിയോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ആണ് പക്ഷേ അത് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും കഴിച്ചില്ല വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഷുഗർ കൂടുകയും അന്നേരം ഷുഗർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് ഷുഗർ കൂടി അതുപോലെ ഇപ്പോഴായപ്പോഴത്തേക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ തുടങ്ങി ചുമ മാറാതെ കഫമൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എപ്പോൾ ചുമ വന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതിന് ഈ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അതോടും സയൻസൊക്കെ വേദനയായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഡയറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റിങ് വരുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് അമ്പത് കിലോയിൽ താഴെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് മേളിലുണ്ട് നാൽപ്പത് അത് എനിക്ക് വളരെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ബുള്ളറ്റ് കോഫി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചു വെയ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡി ലൈഫ്കാരനോട് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എല്ലാം കൂട്ടി കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അത്ര ഫാറ്റി 
ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇൻസുലിൻ നിർത്തണം എന്ന് മാത്രം ഒരു ഉദ്ദേശമേ എനിക്കിതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻസുലിൻ നിർത്തുമ്പോൾ ഈ കുത്തിവെപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതും പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി ഒന്ന് ഒരു കുത്തിവെപ്പ് പല കുത്തിവെപ്പുകളാകരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അതുമല്ല ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സി എൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സോറി അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് എനിക്കിത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം അപ്പോൾ ഒരു ഇത് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ വെയിറ്റ് ആകും മറ്റേ നമ്മൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാർജിൻ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പനി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ലൂസ് സ്കിന്നുണ്ടായി എൻ്റെ കൈയുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഈ അറുപത്തിനാല് വയസ്സാകും മാർച്ചിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ലൂസ് സ്കിന്നൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഈ വെയിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ലൂസ് സ്കിൻ വരും അത് ഇനി ഇപ്പോൾ അത്ര കാണാൻ വയ്യ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾസ് ആയിട്ട് ലൂസ് സ്കിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ലൂസ് സ്കിൻ അവർ പറയുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫിൽ വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ബേറിയാട്രിക് സർജറിക്കാരുടെ പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ലോസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്രയും ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷേ ഈ ലൂസ് സ്കിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തന്നെ താനെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് അങ്ങ് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇൻറ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി അതിൻ്റെ അൺ വോണ്ടഡ് പ്രോട്ടീനൊക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഈ ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്കിന്നിനെയും ഏജ് കൊണ്ടുള്ള ലൂസനിങ് അല്ല ഇങ്ങനെ വന്ന ലൂസ് സ്കിന്നിനെയൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പോകുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഡ്രമാറ്റിക് ലൂസ് സ്കിൻ ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം അതായത് ഞാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നല്ലതുപോലെ കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടെന്ന് വന്നു കുറേ വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്നാക്കിങ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചോറ് ഞാൻ പണ്ടും അധികം കഴിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ചായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു അതും ഇപ്പോൾ കുറച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലും ഒക്കെ മുട്ട കൊണ്ടുവന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് ലഞ്ചിൽ കൂട്ടാനൊക്കെ തോരനും മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികളും കൂട്ടുതൽ കൂട്ടി ചിക്കനൊക്കെ മറ്റേത് ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചെടുത്ത് രണ്ടും മൂന്നും കഷ്ണം കഴിച്ചു പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടി രാത്രിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നത്രയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാതെയോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണമാണ് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരുപാട് ഫാറ്റും മീറ്റും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മുട്ടയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ അത് മടുപ്പ് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ചെറിയ സൂചി ഗോതമ്പ് കുറച്ചിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കഞ്ഞി പോലെയൊക്കെ ആക്കി കഴിച്ച് കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്രയും ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ റുട്ടീൻ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പോയിട്ട് ക്രിസ്മസ് കേക്കും അലുവായും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്രിസ്മസ് കേക്കൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയി ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഷുഗർ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം അതത്ര നമുക്ക് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അത് വലിയ കുഴപ്പം ചെയ്യുന്ന മരുന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലേ കുറയ്ക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇൻസുലിനേൽ ഇൻസുലിൻ കൂട്ടുന്ന മരുന്നല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ കൊണ്ടുണ്ടായ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിവേഴ്സ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ എന്ന്
ചിലപ്പോൾ മോക്ക് കുഞ്ഞു മോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി അവൾ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി കഴിക്കും അങ്ങനെ പഴം കഴിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് നിർത്തണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പഴം ദിവസം എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ദിവസം ഒരു പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈസ് മാങ്ങ അല്ലെ ഒരു സ്ലൈസ് പപ്പായ ഇതിൽ കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ പഴം കഴിക്കുന്നത് ഇനി ആ റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പതുക്കെ നിർത്തണമെന്നാണ് അടുത്ത എൻ്റെ പ്ലാൻ പഴം ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പഴം വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് എന്നാണ് അല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നത് ഈ ജെയ്സൺ ഫോങ്ങിൻ്റെ ദ ഡയബറ്റിസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ ഓഡിയോ ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ വായിച്ച അത് വേണ്ടവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ ജെയ്സൺ ഫാങ് ഓഡിയോ ബുക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് പഴം ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഷുഗർ ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിലൊക്കെയുള്ള ഈ ഫ്രൂട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ലിവർ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഓർഗൻ ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും എസ്പെഷ്യലി പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്തും ഉള്ള സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രുക്ടോസും ഉണ്ട് ഈ ഫ്രുക്ടോസാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെക്കാളും ഷുഗർ കൂട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ തന്നെ അത് ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ അത് ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ പഴവും കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ളത് ഇതാണ് ഡയബ ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇനിയും കുറയ്ക്കുക അതായത് പഴങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക നിർത്തുക പഴം എന്ന് പറയുന്ന ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഒരു പഴമാണെങ്കിലും അരപ്പഴമാണെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നിർത്തുക പിന്നെ എൻ്റെ ഇത് വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു എയിം കൊണ്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഇൻസുലിൻ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ എയിം ഓൾമോസ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഷുഗർ കൂടാറുള്ളൂ അത് കഴിച്ചാലും അടുത്ത മീൽ കഴിക്കാതിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് അങ്ങനെ എന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഷുഗർ കൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അടുത്ത മീൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഷുഗറിനെ ബേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഡി ലൈഫ്കാർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കരുത് എന്നും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കല്യാണങ്ങളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ സീസണാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനൊരു പ്രയാസം വരുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ട കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും പറഞ്ഞു ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇനിയും വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആദ്യം ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് എല്ലാം ലൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കിനി വീറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുക മുട്ട മറ്റുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂട്ടി ഫാറ്റും കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമിലാണ് ഇനി ജനുവരി തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ റെസല്യൂഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ കുറച്ചാൽ എനിക്കൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ സോറി ഇത്രയും നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് വെജിറ്റേറിയനിൽ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റേറിയനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പയർ വർഗങ്ങളാണ് കടല പയർ മുതലായവ പയർ വർഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് മുളപ്പിച്ചാൽ അത് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം വരുമെന്നും പിന്നെ സോറി ആൽമണ്ട് ഫ്ലവർ ബദാമിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ വായിച്ചു അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു
പിന്നെ സോറി അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ലതുപോലെ കുറഞ്ഞു ശബ്ദമൊക്കെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്റ്റ് കാപ്സ് റൈസ് വീറ്റ് മുതലായവ ബ്രെഡ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ആണ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നത് നിർത്തി പഴങ്ങൾ നിർത്തി ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് കീ ഫുൾ കീറ്റോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ അല്പം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഡയറ്റ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലോട് കൂടെ തന്നെ നോൺ മുട്ടയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഡയറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പതുക്കെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവക്കാഡോയും പിന്നെ ഫോർ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ന്യൂ ഇയറിലേക്കുള്ള എൻ്റെ താല്പര്യം അത് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറയാം അത് നടക്കുമ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പുതുവത്സരം നേരുന്നു ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആരോഗ്യകരമായും ആരോഗ്യ ആയുസും സന്തോഷവും കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി